വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വൺ മസ്റ്റർ റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എപ്പിസോഡ്സ് എല്ലാം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ എപ്പിസോഡ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് റിലേറ്റഡ് കുറേ ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടേംസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ പോകുന്നത് ആ ടേംസിൽ മിക്കതും ഞാൻ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ടേം ആണെങ്കിൽ ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നില്ല കാരണം ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ പ്രൈമറി ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രീവിയസ്ലി കവർ ചെയ്യാത്ത ടേംസ് എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരിക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് റിലേറ്റഡ് മാക്സിമം ടേംസ് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ സോർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടേംസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനിയാണ് അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എ എം സി ഈ അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ആക്ച്വലി രണ്ടാണ് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ അസറ്റ്സ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ സി ഐ സി ഐയുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് ഐ സി ഐ സി പ്രൊഡൻഷ്യൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അവരുടെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിൻ്റെ പേരാണ് ഐ സി ഐ സി പ്രൊഡൻഷ്യൽ ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ എല്ലാ സ്കീംസും മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഐ സി ഐ സി പ്രൊഡൻഷ്യൽ അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു കമ്പനിയാണ് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ടി എ ആണ് ആർ ടി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്ട്രാർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഏജൻറ്റ് ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഒരു അസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനിയുടെ ബാക്ക് ആൻഡ് വർക്ക് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആർ ടി എ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ലീഡിങ് ആർ ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാംസും കാർവ്യൂ ആണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതും യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം അലോട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഈ ആർ ടി എസ് ആണ് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെബി ആണ് സെബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് സെബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെയും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൻ്റെയും അതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സിൻ്റെയും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെ എല്ലാം റെഗുലേറ്റർ ആണ് അതായത് ഇവരെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സെബി ആണ് ബാങ്കുകൾക്ക് ആർ ബി ഐ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ടെലികോം കമ്പനികൾക്ക് ട്രായ് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് സെബി എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികൾക്കും സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സിനും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾക്കൊക്കെ അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റ് സെൻ്റർ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എ യു എം എ യു എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആണ് എ യു എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ എല്ലാ സ്കീംസിൻ്റെയും ടോട്ടൽ അസറ്റ്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്കീമിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്കീം മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ അസറ്റ്സിനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എ യു എം എന്ന് പറയാം അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ഫണ്ട് ഓഫർ ആണ് അഥവാ എൻ എഫ് ഒ എൻ എഫ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ ഐ പി ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പുതിയൊരു സ്കീം ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം അതിന് പറയുന്നതാണ് ന്യൂ ഫണ്ട് ഓഫർ എന്ന് അതായത് ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ആ സ്കീമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒരു സ്കീമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളൊരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ടിനല്ല ശരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ്സിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറിലോട്ട് ആ ക്യാഷാണ് ഡയറക്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്നത് പക്ഷേ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനനുസരിച്ചുള്ള കുറച്ച് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്നത് അതിങ്ങനെ കൂടുകയും കുറവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴും അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എ വി ആണ് എൻ എ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ എന്നാണ് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ
ഓഫർ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓരോ സ്കീമിൻ്റെയും ആസറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനി ആരാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫിലോസഫി എന്താണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ചാർജസ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റുപ്പി കോസ്റ്റ് ആവറേജിംഗ് ആണ് റുപ്പി കോസ്റ്റ് ആവറേജിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് വൺ ടൈം ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആ എമൗണ്ടിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് റുപ്പി കോസ്റ്റ് ആവറേജിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വൺ ടൈം ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ എൻ എവി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നൂറ് രൂപയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു സോ നിങ്ങളുടെ ആവറേജ് പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നൂറ് രൂപ തന്നെയാണ് ഇനി സപ്പോസ് നിങ്ങളത് വൺ ടൈം ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് നൂറ് രൂപയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഫണ്ടിൻ്റെ എൻ എ വി എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് രൂപ എത്തിയെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അപ്പോഴും നിങ്ങളൊരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് എഗെയിൻ ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഫണ്ടിൻ്റെ എൻ എ വി വീണ്ടും ഒരു പത്ത് രൂപ താന്നിട്ട് എൺപത് രൂപ എത്തിയെന്ന് വിചാരിച്ചു സോ അപ്പം നിങ്ങൾ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ആയ ഒരു ലക്ഷം രൂപയും കൂടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആവറേജ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് അതായത് ഒറിജിനലി നിങ്ങൾ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനിരുന്ന യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ആവറേജ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ബൈയിങ് സ്ട്രാറ്റജിക്കാണ് റുപ്പി കോസ്റ്റ് ആവറേജിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ എസ് ഐ പി ത്രൂ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ റുപ്പി കോസ്റ്റ് ആവറേജിംഗ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഓരോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിനും ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇൻഡെക്സ് കാണും ആ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫണ്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആക്സിസിൻ്റെ ലോങ് ടേം ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സ് സേവർ സ്കീമിൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എസ് സി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ആ ഫണ്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഫണ്ടിൻ്റെ പെർഫോമൻസും ആ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഫണ്ടിൻ്റെ വൺ ഇയർ റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജും പക്ഷേ ആ ഫണ്ടിൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇൻഡെക്സ് ആയ ബി എസ് സി ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ വൺ ഇയർ റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അതിൻ്റെ ഫണ്ട് മാനേജറിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് പിക്കിംഗ് സ്കിൽസ് അത്ര നല്ലതല്ല എന്നാണ് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻട്രി ലോഡ് ആണ് എൻട്രി ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇപ്പം ബാൻഡ് ആണ് ഒരു ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിന് മുമ്പേ വരെ ചില മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എൻട്രി ലോഡ് ചാർജ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതായത് അതിനർത്ഥം ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിൻ്റെ എൻട്രി ലോഡ് ഇപ്പം ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു ലക്ഷം രൂപ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മുടെ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാരണം നയൻറ്റി തൗസൻഡ് മാത്രമേ ആ സ്കീമിൽ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ബാക്കി ടു പെർസെൻറ്റേജ് അവർ ചാർജസ് ആയിട്ട് എടുക്കുമായിരുന്നു അത് ടു തൗസൻഡ് നയനിലോ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിലോ അറൗണ്ട് ആണ് സെബി ബാൻ ചെയ്തത് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിറ്റ് ലോഡ് ആണ് എക്സിറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് ചില മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ സ്കീംസിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരൊരു എക്സിറ്റ് ലോഡ് ചാർജ് ചെയ്യും അതെന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു സ്കീമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വൺ ഇയറിന് മുമ്പേ തന്നെ വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്കീമിനും ഒരുപക്ഷെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കാം അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാക്കിംഗ് എറർ ആണ് ട്രാക്കിംഗ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട്സിനും ഇ ടി എഫ്സിനൊക്കെയാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിഫ്റ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടിൻ്റെയോ ഇ ടി എഫിൻ്റെയോ വൺ ഇയർ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ആക്ച്വൽ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയുടെ വൺ ഇയർ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഫണ്ടിൻ്റെ ട്രാക്കിംഗ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആയി
ഓപ്പൺ ഹെൻഡഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സ്കീമിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോൾ വേണേലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം വിഡ്രോ ചെയ്യാം ക്ലോസ് ഹെൻഡഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്കീം ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനൊരു ലോക്ക് കാണും അത് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ഇൻ്റർവൽ ഫണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ഈ ഓപ്പൺ ഹെൻഡഡിൻ്റെയും ക്ലോസ് ഹെൻഡഡിൻ്റെയും ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ആണ് അതായത് ആ ഫണ്ട് ഓരോ വർഷവും സെർട്ടൺ പീരീഡ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള സമയത്തെല്ലാം അത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും സോ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഫണ്ടിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വേണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള പൈസ വിഡ്രോ ചെയ്യാം അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടാണ് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നുകിൽ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പ് ഫണ്ട് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഫണ്ട് ആയിരിക്കാം ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മെജോറിറ്റി അസെറ്റ്സും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലായിരിക്കും ഡെപ്പ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മെജോറിറ്റി അസെറ്റ്സും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെപ്പ് സെക്യൂരിറ്റീസിലായിരിക്കും ബാലൻസ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സിൻ്റെ സെർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഇക്വിറ്റിയിലും ബാക്കി പെർസെൻറ്റേജ് ഡെപ്പ് സെക്യൂരിറ്റീസിലും ആയിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് ക്യാപ്പും മിഡ് ക്യാപ്പും സ്മോൾ ക്യാപ്പും ആണ് ലാർജ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസിനെ എല്ലാം അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിറ്റലൈസേഷൻ അനുസരിച്ച് സോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ നൂറ് കമ്പനിക്കാണ് ലാർജ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റൊന്ന് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വരെയുള്ള കമ്പനിക്കാണ് മിഡ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്തൊന്ന് മുതലുള്ള കമ്പനിക്കാണ് സ്മോൾ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ട്ഫോളിയോ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ആണ് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ചേഞ്ചസിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആക്സിസിൻ്റെ ലോങ് ടേം ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിനർത്ഥമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫണ്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജും ലാസ്റ്റ് വൺ ഇയറിനുള്ളിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫണ്ട് മാനേജർ അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷഫിൾ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു നല്ല സൂചനയല്ല കാരണം അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫണ്ട് മാനേജർ അയാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റോക്സിൽ അത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നില്ല എന്നാണ് പക്ഷേ ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും അതിൻ്റെ റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനേക്കാളും ഒത്തിരി കൂടുതലുമാണെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല സൈനാണ് അതിനർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫണ്ട് മാനേജർ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് ആണെന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ പോർട്ട്ഫോളിയോ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഭയങ്കര കൂടുതലും അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ ഫണ്ട്സിനേക്കാൾ ഒത്തിരി താഴെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫണ്ട് മാനേജറിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് പിക്കിംഗ് സ്കിൽസ് ഒട്ടും നല്ലതല്ല എന്നാണ് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എസ് ടി സി ജി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോഫിറ്റിന് വൺ ഇയറിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് അതിൻ്റെ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിനാണ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രോഫിറ്റിന് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രോഫിറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എൽ ടി സി ജി ഇനി ആ ഗെയിനിൻ്റെ ടാക്സിനാണ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പക്ഷേ ആ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ ആപ്പിളിക്കൾ ആയിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്കിൽ ആ അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ടാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക ഇനി നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെപ
അതുപോലെ ചില മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിന് ഡിവിഡൻ റീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ഡിവിഡൻ റീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഡൻ പ്ലാൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അവർ ഡിവിഡൻ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡിവിഡൻ്റെ തിരിച്ച ഫണ്ടിൽ തന്നെ റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ഗ്രോത്ത് പ്ലാനിൻ്റെയും ഡിവിഡൻ റീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിൻ്റെയും ഫണ്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പക്ഷെ ഡിവിഡൻ റീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ യൂണിറ്റ്സ് കാണും പക്ഷേ അതിൻ്റെ എൻ എ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് പ്ലാനിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഡിവിഡൻ റീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിൻ്റെയും ഡിവിഡൻ പ്ലാനിൻ്റെയും എൻ എ വി സെയിം ആയിരിക്കും ഡിവിഡൻ റീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിൻ്റെയും ഡിവിഡൻ പ്ലാനിൻ്റെയും എൻ എ വി ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കും അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എൽ എസ് എസ് ആണ് ഇ എൽ എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് സെയിം സ്കീം എന്നാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് സേവർ ഫണ്ട് ആണ് അതായത് അതിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിന് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും പക്ഷെ മാക്സിമം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് വരെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാക്സിന് മേലെ നിങ്ങൾ ഈ സ്കീമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിൻസ് ഇൻസെപ്ഷൻ റിട്ടേൺസ് ആണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീം ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് വരെയുള്ള റിട്ടേൺസ് ആണ് സിൻസ് ഇൻസെപ്ഷൻ റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് റിട്ടേൺസും ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ആനുവലൈസ്ഡ് റിട്ടേണും ആകാം അബ്സല്യൂട്ട് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്കീം ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് വരെയുള്ള റിട്ടേൺ എത്രയാണോ അതാണ് പറയുന്നത് ആനുവലൈസ്ഡ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്കീം ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് വരെ ഓരോ വർഷവും ആവറേജ് എത്ര റിട്ടേൺ ആണ് തന്നതെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് ഫണ്ടും പാസീവ് ഫണ്ടും ആണ് ആക്റ്റീവ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫണ്ട് മാനേജറിന് തന്നെ തീരുമാനിക്കാം ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് പാസീവ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫണ്ട് മാനേജറിന് തന്നെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് പകരം അവർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫണ്ടിൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഏതാണോ ആ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ മാത്രമേ അവർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പാസീവ് ഫണ്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിഫ്റ്റി ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട് ആ ഫണ്ടിൻ്റെ ഫണ്ട് മാനേജർ നിഫ്റ്റി സ്റ്റോക്സ് മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ അതും ആക്ച്വൽ നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിൽ ആ സ്റ്റോക്സിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ എത്രയാണോ അതനുസരിച്ച് മാത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാസീവ് ഫണ്ടിൻ്റെ റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് റിട്ടേൺസ് ആയിരിക്കും അതായത് നിഫ്റ്റി ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് ആ ഫണ്ടിൻ്റെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഫ്റ്റിയുടെ റിട്ടേൺ തന്നെ ആയിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ഫണ്ടിൻ്റെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്കിനേക്കാളും മുകളിലും ആയിരിക്കാം താഴെ ആയിരിക്കാം ഒരു ആക്റ്റീവ് ഫണ്ടിൻ്റെ ഫണ്ട് മാനേജറിൻ്റെ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്കിനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പാസീവ് ഫണ്ടിൻ്റെ ഫണ്ട് മാനേജറിൻ്റെ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ അത്രയും റിട്ടേൺസ് മാക്സിമം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പാസീവ് ഫണ്ട്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇ ടി എഫ്സും ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ട്സും ഒക്കെ നമ്മൾ നോർമലി കാണുന്ന ഫണ്ട്സ് എല്ലാം ആക്റ്റീവ് ഫണ്ട്സ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ബാങ്കുകളും ബ്രോക്കേഴ്സും അഡ്വൈസേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഫണ്ടും ആക്റ്റീവ് ഫണ്ട്സ് ആയിരിക്കും കാരണം അതിനാണ് അവർക്ക് കമ്മീഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് പാസീവ് ഫണ്ട്സിൻ്റെ ആനുവൽ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വിൽക്കുന്ന ബ്രോക്കേഴ്സിന് അധികം കമ്മീഷൻ കിട്ടത്തില്ല അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡിവിഡൻ ഡേറ്റ് ആണ് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എക്സ് ഡിവിഡൻഡിലോട്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫണ്ട് ആ ദിവസം മുതൽ വാങ്ങിക്കുന്ന ആർക്കും അവർ അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടത്തില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഏതൊരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫണ്ടിൻ്റെ എക്സ് ഡിവിഡൻ ഡേറ്റിൻ്റെ തലേ ദിവസമെങ്കിലും പോയി ആ ഫണ്ട് വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ ആണ് അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിലുള്ള ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ഏതൊക്കെ അസറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷനെയാണ് അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ്
ശേഷം നമ്മളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഐ സിയുടെ ഡിഫറെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു എക്സ് ഐ ആർ ആർ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള റിട്ടേൺ എത്ര നമ്മുടെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അവരുടെ മിക്ക സ്കീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മരിക്കുന്ന നേരം വരെ ഓരോ വർഷം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് തരാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സോ അങ്ങനെയുള്ള സ്കീംസിന്റെ എല്ലാം ആക്ച്വൽ റിട്ടേൺ എത്രയാണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സ് ഐ ആർ ആർ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ റിട്ടേൺ ഇൻഡെക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ റിട്ടേൺ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ജസ്റ്റ് പ്രൈസ് റിട്ടേൺസ് മാത്രമല്ല കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അവർ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻഡും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആക്സിസിൻ്റെ ലോങ് ടേം ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എസ് സി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ റിട്ടേൺസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഇൻഡെക്സിൻ്റെ പ്രൈസ് റിട്ടേൺസ് മാത്രമല്ല നോക്കുന്നത് അത് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻഡും കൂടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും മണി കൺട്രോളിൽ ആ സ്കീം കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ് ആൻഡ് പി ബി എസ് സി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടി ആർ ഐ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മിക്ക ടേംസ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പ്രീവിയസ്ലി മെൻഷൻ ചെയ്യാത്ത ടേംസ് ആണെങ്കിൽ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്